Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Morning. Aujourd'hui, on va parler de la série Lupin, qui est une des dernières séries françaises sorties sur Netflix. Et comme je l'avais fait dans ma précédente vidéo sur 10%, on va analyser, on va observer les mots d'argot et les expressions qu'on peut retrouver dans les dialogues de la série. Alors, installez-vous bien, prenez un petit café, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti Lupin, c'est une toute nouvelle série qui est sortie en janvier 2021 sur Netflix. Parmi les acteurs, on retrouve Omar Sy, qui incarne le personnage principal, le personnage de Hassan Diop, et Ludivine Sagné, qui joue le rôle de son ex et de la mère de son fils. Bref, situation familiale, c'est un petit peu compliqué. Je vous conseille de regarder la série avant de regarder cet épisode, même si on va pas regarder des passages entiers avec des gros spoilers, etc. Euh, ça vous donnera quand même un petit peu plus de contexte de l'avoir vu avant. En ce qui me concerne, c'est une série que j'ai plutôt bien aimée, euh, j'ai bien aimé la regarder. J'aurais peut-être apprécié quelque chose avec un petit peu plus de tension et un petit peu plus d'action, mais après je comprends que euh, le désir des créateurs c'était plus de créer une série assez familiale, euh, donc euh, qu'on qu peut regarder aussi avec les enfants, avec euh, pas trop de violence, euh, etc. Donc les extraits qu'on va regarder, ce sont les extraits de l'épisode 4 de la série, le premier extrait que j'ai choisi, c'est le moment où Hassan et Fabienne, la journaliste qui l'aide, vont récupérer une archive dont ils ont besoin dans les bureaux d'un journal. Petite parenthèse, le décor de cette scène, c'est euh, des vrais bureaux euh, d'une entreprise de production visuelle où j'ai eu l'occasion de travailler quand j'habitais à Paris, donc c'était assez drôle de les voir dans la série. J'écoute. Bonjour, Nathalie Lacombe, je suis journaliste au service d'investigation. Ah, ok. Il y a un informateur qui doit me déposer un dossier, c'est un type bizarre, mais une source en béton, son info vaut de l'or. Alors, on a plusieurs expressions rien que dans cette première réplique. D'abord, un type bizarre. Un type, c'est un homme. On va aussi souvent entendre l'expression un mec, enfin euh, le mot un mec. Un mec, un type. Un gars, c'est la même chose, ça veut dire un homme. Ensuite, c'est pas écrit dans les sous-titres, comme d'habitude, euh, mais elle dit c'est une source en béton. Le béton, c'est un matériau qu'on utilise pour construire des maisons, pour construire euh, des murs, des choses très très solides. C'est quelque chose de liquide et qui, en durcissant, devient hyper solide. Donc quand on dit que quelque chose est en béton, ça veut dire que c'est quelque chose de solide, quelque chose de dur et euh, de crédible. On peut par exemple dire « il a des arguments en béton ». Ici, c'est une source en béton, c'est une source crédible et fiable. Ensuite, elle dit « son info vaut de l'or ».« Info », c'est un mot raccourci qui vient du mot « information ». Une info, c'est une information. Et quelque chose qui vaut de l'or, c'est quelque chose qui est très 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 précieux. Donc, son info vaut de l'or, ça veut dire son info est précieuse. Alors, le problème, c'est qu'il a un peu la trouille. Il a la trouille. Avoir la trouille, ça veut juste dire avoir peur. C'est du langage familier. Il a, la, il a la trouille, il a peur. Donc, s'il se pointe, vous ne le laissez surtout pas partir il se pointe. Se pointer, ça veut dire arriver quelque part. Par exemple, il s'est pointé chez moi sans prévenir. Je ne suis pas exactement sûre de l'origine de cette expression, mais je dirais que ça vient du verbe pointer. Et en fait, quand on pointe au travail, quand on arrive au travail, on doit pointer pour annoncer son heure d'arrivée et son heure de départ. Donc peut-être que les deux sont liés. <rire> Se pointer, en tout cas, ça veut dire arriver quelque part. Et il ressemble à quoi, votre gars, là oh, C'est un grand black, une tête de premier de la classe. Alors, ici, elle dit « c'est un grand black ». En français, on utilise souvent des mots qui viennent euh, de l'anglais et qu'on garde juste comme ça. Donc « black », c'est un mot qui en fait partie. 
c'est plutôt de l'argot, c'est plutôt du langage familier. Et en ce moment, en France, c'est justement un mot qui est un petit peu remis en question euh, suite au mouvement Black Lives Matter. Je sais que plusieurs euh, militants, activistes ont fait des déclarations en expliquant pourquoi il valait mieux employer le mot noir pour parler de quelqu'un de noir plutôt que le mot black. Et si vous voulez vous renseigner sur ce sujet euh, pour être sûr de quel mot employer, je vous laisse le lien de l'article dans la barre de description. Donc oui, peut-être que l'utilisation du mot black tel quel en français, ça va disparaître à voir d'ici quelques années. Ensuite, elle dit « il a une tête de premier de la classe ». Le premier de la classe, c'est celui qui a toujours les meilleures notes à l'école. Celui qui a les meilleures notes de sa classe. Donc, un premier de la classe, c'est un peu un cliché euh, de quelqu'un d'intelligent, donc avec un petit pull, une chemise, des lunettes, euh, etc. « Le laissez pas partir, vous me l'envoyez tout de suite, troisième étage. »« Troisième étage. » Euh, D'accord, madame Laton. Euh, je... Mais il est en train de se barrer, là. Il est en train de se barrer. Il est en train de se barrer, ça veut dire il est en train de partir. Se barrer, ça peut vouloir dire partir ou s'enfuir. Euh, je... Mais il est en train de se barrer, là. Ah ben, non, vous le rattrapez, du con <rire> Du con, c'est une insulte. Euh, c'est assez vulgaire, même. Et c'est pas une insulte qu'on entend euh, très souvent. Le personnage de Fabienne, je ne sais pas quel âge elle a, entre 50 et 60 ans, euh, c'est peut-être un mot qui est plus de sa génération que de la mienne. Ok, on va regarder un deuxième extrait maintenant, c'est une scène entre Hassan et Raoul qui discutent de Claire, la maman de Raoul. T'as fini le bouquin que je t'ai offert Un bouquin. Celui-là, on l'avait déjà vu dans la précédente vidéo avec 10%, mais vous voyez que c'est un mot très courant. En fait, quand on veut dire un livre, on dit souvent un bouquin. Oui, il était trop bien. Je vais même commencer les autres. Trop bien. Trop bien, ça veut dire très bien. Euh, dans le même sens qu'en anglais, on va utiliser so pour dire que quelque chose est vraiment, vraiment bien. En français, on va utiliser trop. So good, trop bien. Sortir le grand jeu à ta mère et toi. Alors, ici, euh, ce qu'il dit, c'est complètement différent des sous-titres par rapport aux mots, mais le sens est le même. En fait, Hassan, il dit « je vais sortir le grand jeu ». Sortir le grand jeu, c'est une expression qui veut dire « employer les grands moyens, euh, faire beaucoup de choses pour impressionner euh, des personnes ». Et dans les sous-titres, ils ont employé le mot « épaté euh, ». Le verbe « épaté », ça veut dire exactement la même chose. « Épaté », ça veut dire « impressionner ». Ça m'étonnerait, avec tout ce rancœur. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, c'est une expression pour dire hmm, « j'y crois pas trop ». Donc, quelque chose qui étonne, c'est quelque chose qui surprend. Et c'est une expression qu'on utilise beaucoup, dans le sens « ah, ça m'étonnerait ». Hmm, ça me surprendrait beaucoup. Ça m'étonnerait, ça. Avec tout ce rancard. Et ensuite, Raoul, il dit le mot « rancard ». Un rancard, c'est de l'argot, c'est du langage familier pour dire « un rendez-vous ». Et d'ailleurs, quand on utilise le mot « rancard », c'est plutôt « rendez-vous amoureux euh, ». Maintenant, c'est un mot qui est petit à petit en train de se faire remplacer par le mot « date ». Euh, de l'anglais, j'imagine que c'est à cause des applications de rencontres. Mais euh, voilà, en fait, un rencard, ça a le même sens que date en anglais. Ouais, tant mieux pour elle, c'est cool. Tant mieux pour elle. Euh, pareil, c'est une expression qu'on avait déjà vue dans la vidéo sur 10%. Tant mieux, ça veut dire c'est bien pour elle. Elle a de la chance, c'est quelque chose de bien qui lui arrive. Tant mieux pour elle. C'est qui le gars C'est un médecin, je crois. Mais il est assez beau gosse en plus. Beau gosse. <rire> beau gosse, c'est une expression pour désigner quelqu'un qui est beau. On dit un beau gosse pour un homme, une belle gosse pour une femme. Et vous pourrez même trouver l'expression BG, parce que, voilà, encore une fois, on adore raccourcir les mots. Un BG, c'est un beau gosse. On va trouver ça plutôt euh, à l'écrit, 
euh, donc sur, sur internet ou dans des conversations, euh, par message, etc., on va facilement écrire BG pour dire beau gosse. Il a du pognon. Il a du pognon. Pognon, c'est un mot d'argot pour dire de l'argent. Il a de l'argent. Il a du pognon. Mais il a une caisse de malade. Une caisse de malade. Ici, euh, on a deux mots à expliquer. Une caisse, c'est une voiture. C'est simplement de l'argot pour dire une voiture. Et quand on dit un truc de malade, ça veut dire quelque chose de fou, quelque chose d'impressionnant, d'incroyable, etc. Donc une caisse de malade, ça veut dire il a une voiture incroyable. Il a une voiture euh, sûrement très, qui coûte très cher et qui est très belle. C'est bien pour elle. Arrête de faire genre tu t'en fous là. Ça me saoule. Arrête de faire genre tu t'en fous, ça me saoule. Alors, <rire> on a plein d'argot dans cette phrase. Arrête de faire genre. Genre, c'est un mot à connaître parce que c'est un petit peu le like français. Euh, quand vous voulez parler, que vous cherchez vos mots, vous dites ouais, c'était un petit peu genre. It was a bit like. Et en fait, genre, c'est exactement l'équivalent de like en français. Genre, ça veut dire comme, ça veut dire comme si. C'est un petit peu genre un film d'horreur. C'est un petit peu comme un film d'horreur. Ensuite, il dit « tu t'en fous ».« Tu t'en fous », ça veut dire « c'est pas important pour toi euh, ».« Tu t'en fous », c'est « ça, ça t'intéresse pas ». Et ça me saoule, cette expression-là, je vous l'avais aussi expliqué dans la vidéo sur comment râler en français. « Ça me saoule euh, », ça veut dire « j'en ai marre ». Donc si on reprend la phrase entière, arrête de faire genre tu t'en fous, ça me saoule, ça veut dire arrête de faire comme si ça t'intéressait pas, j'en ai marre. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne de French Mornings pour me soutenir, pour que je puisse continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Euh, et peut-être même d'autres projets par la suite, euh, par exemple un podcast, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et en attendant, si vous voulez prendre des cours de français avec moi, vous pouvez me retrouver sur italki. Je vous laisse le lien de mon profil dans la description et je vous dis à très bientôt.